Hat irgendwas mit dem Ring auf jeden Fall zu tun. Wobei ich keine Ahnung habe, wo ich den einsetzen soll. Ähm... Ah, der... Dagger! Ring! Natürlich! Ah, okay, 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 um, okay. Got it. Got it. Gettysburg. Äh, uh, boom. So, aber ein Item fehlt uns dann, glaube ich, da... Ja, genau, rechts... Nee. Fünf Symbole? Eins, zwei, drei... Ja, doch. Also rechts oben fehlt uns noch was. Und wie wir den Dagger kriegen, weiß ich jetzt. Das ist mir jetzt gerade wie Schuppen aus den Haaren gefallen. Also wir nehmen... Na, die Chain ist broken und dann nehmen wir logischerweise den Ring, den wir haben. Gadi. Äh, lass mal kurz sehen, ob wir noch irgendwas haben. Ne, sonst haben wir kein Key-Item mehr in dem Sinne. Ähm. Ich meine, das war auch hier irgendwo, oder? Ja. Genau. Use the ring of contract. Interessant. Okay. The chain is fixed with the ring. Yes. Dankeschön für den Dagger, bitch! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Nice try. Nerd! Okay. Moment. Hätte sein können. So. Okay, Symbol Nummer 4. Brain Meats. Mm. Okay, noch eins. Ich schau nochmal durch die äh, Räume hier durch, weil ich... Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt hier in jedem Raum schon waren. Ich meine, hier waren wir. Eliminierungsverfahren. Sag ich ja. Us. The floors and walls are covered with graffiti. Ank. <laughs> das war's, really? Kann man das mit der Lampe machen? Nee. Don't know. Was? Was steht da? Auf jeden Fall. Pain? Help me? Glaube ich. Amateur Graffiti. Ah gut, hier, der fängt mal klein an. Äh, hier. G -g -g Gaddy. Epileptical Talisman with a cross inside. With a crotch inside. FBI, open up! I don't want to! Do what mommy tells you now. I just want you to lend me a teeny bit of your power. That's all. No! I don't want to do it! It will make everyone happy. And it's for your own good, too. Is it stuck for schluckt? Oh, but mommy, I just want to be with you. Just two of us. Please understand. Oh, yes, I see. Maybe mommy has been wrong. Mommy! Why didn't I see this before? There's no reason to wait. 
Herein lies the mother's womb, containing the power to create life. I could have done it all myself. Mommy? Says? <laughs> what? Okay. Ugh. Das wird langsam immer bizarrer. Religion, Motherfucker. Hätten wir das nicht, hätten wir einige Probleme weniger. Dahlia. Well, well, well. To think you'd make it this far. Das ist in der Mitte. Where's Cheryl? What have you done to her? What are you talking about? You've seen her many times, restored to her former self. Huh? I'm in no mood for jokes. Don't you see? She's right there. That's absurd. You are the only one who thinks so. Why? Why are you doing this? It's been a long seven years. For the seven years since that terrible day, Alessa has been kept alive, suffering a fate worse than death. Alessa has been trapped in an endless nightmare from which she never awakens. He has been nurtured by that nightmare. Waiting for the day to be born. Hey, Satan? That day has finally come. Pinhead? The time is nigh. Freddy? Everyone will be released from pain and suffering. Kayako? Our salvation is at hand. Jason? This is the day of reckoning. Michael Myers. When all our sorrows will be washed away. Sadako. When we return to the true paradise. Menka Cameron. My daughter will be the mother of God. Bobby Hill. It's awakening. It's awake. It's alive. Now no one can interfere. Cheryl! Give up. That person no longer exists. This is a god descending among us to reach out and save us. <laughs> Allerdings. Um. Okay, nicht gut. Äh, uh, okay. Okay. Okay, Rifle, Hunting Rifle, let's go. Hunt the Demon! Shit! 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 Okay, wie viel Damage macht das? Ordentlich. Darf ich? Ja. Okay. What? Warum? Äh. Alright. Why? Aber keine, keine Healing mehr. Äh, ja. 113 Schuss, okay. Warum? Shit. 
Wir sind tot. Na, mein. Bad ending. Cheryl. Oh. Thank you, Daddy. Goodbye. Welcome to bad ending. Cheryl? Can't be. Hätte ich mit irgendeinem Key... Leave like this? Hätte ich mit einem Key-Item das Ganze verhindern können? Be happening. Cheryl? Cheryl? Maybe? What? Okay, meine lieben Freunde, das war Silent Hill. Offensichtlich. Das könnte copyrighted sein. Äh, das war... Moment, jetzt muss ich mal nochmal... Ich schau mal kurz hier nebenbei auf dem Second Screen. Ähm, das war Silent Hill Bad Ending. Ah ja, okay, wie ich gerade sehe, brauchen wir ein paar Key-Items, dann äh, können wir das Ganze verhindern. Kaufman haben wir auch nicht mehr gesehen. Den gibt es allerdings auch noch. Nur haben wir eben ihn anscheinend einfach verloren, nachdem wir ihn einmal gesehen haben. Wobei ich den Kollegen ganz cool fand. Aber ja, wir haben offiziell äh, das Bad Ending bekommen. Ähm, ist für mich aber okay. Denn ich glaube, für das Good Ending muss man so viele Sachen in dem Fall noch separat irgendwie machen. Und ich meine, ich glaube, uns allen ging es so, dass wir dieses Ending größtenteils bekommen haben. Wobei ich das Good Ending auch schon gesehen habe. Ähm, Dog Ending gab es ja übrigens auch in Silent Hill 2. Das war ein bisschen Trash, davon mal abgesehen. Und ich glaube, das Alien Ending oder sowas gab es ja auch noch, was auch absolut bescheuert ist. Also da haben sie sich ein bisschen übertan, wenn das ein Wort ist. Meiner Meinung nach zumindest, aber naja. Aber dennoch, zum ersten Mal, dass ich Silent Hill äh, durchgespielt habe, ob Bad Ending oder nicht, sei mal dahingestellt, aber generell sehr geiles Game. Ähm... Ich kann allerdings trotzdem nach wie vor sagen, dass äh, Resident Evil 3 nach wie vor PS1-technisch immer noch auf jeden Fall auf Platz 1 ist. Aber wie ich auch schon während dem Playthrough gesagt habe, es gibt einen großen Unterschied in Sachen Horror-Genres logischerweise. Und gerade diese industriellen Sound, Michael G. Susan Papa, Thessali Lerner. Müssen wir uns merken, das ist eine sehr, sehr gute, sehr gute Voice-Aktröse, die Kollegin. Muss man schauen, ob die eventuell in anderen Games auch noch mit dabei ist. Wenn ja, schreibt es mir in die Comments. Stars? Ähm... <lacht> es gibt äh, in diesen beiden Horror-Genres einen sehr großen Unterschied. Ähm, Resident Evil ist eher Action-Horror, auch schon der erste. Und gerade diese Industrial-Sounds, die wir gehört haben hier in Silent Hill, äh, geht schon sehr ins Psychology-Level. Ah, das ist das Bad Ending. Er ist schon gestorben. Das Ending kenne ich, ja. Lisa Garland! Michael Kaufman! Sybil Bennett! Mason? Nachname? Cheryl Mason. Was? Wer ist sie? Ah. Ach so, Alessa Gillespie. Ja. Okay. Okay. Dalia Gillespie. Natürlich zu guter Letzt, Man of the Hour. Nacken steif, Pause wie noch was. Ein Nacken wie in, im Umbrella Lab in Raccoon City. Natürlich. The one and only motherfucking. Ah, yeah. Harry. Motherfucking Mason. Ah, yeah. Ah. Okay, Mode Normal, Game Clear einmal. Wir haben äh, Bad Ending, 
33 Mal gesaved, 3 Continues, Total Time, 5 Stunden, 12 Minuten, 24 Minuten, Walking Distance, Running Distance, logisch. Items 149 von 204. Defeated Enemy by Fighting 109, Defeated Enemy by Shooting. Achso, ja, 29, okay. Shooting Style, Short Range Shots 0,32, Middle Range, Long Range, No Aiming Shots. No Aiming? Rank 3 von, wie viel sind das? 4, 5, 6, 7, 8, 9? Ist okay für den ersten Playthrough, hätte ich jetzt gesagt. Es geht, es geht auch durchaus schlechter. Is, is it okay to save? Next game mod hard. Yeah, right. <lacht> yeah, right. Fuck off. Next 4. Oder 5. In dem Kontext, ähm, habe ich jetzt eigentlich schon den Satz beendet, den ich angefangen habe. Ähm. Kann man hier irgendwo in. Ja, Options. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich den Satz zu Ende gebracht habe, aber es gibt ja zwei Arten von. In diesen, also, ne? Ja, genau, bei Industrial Sounds war ich. Äh, doch, ich habe den Satz hab ich beendet, aber trotzdem. Resident Evil ist eher Action Horror, Silent Hill ist eher Psychological Horror. Ähm. Generell aber ein großes Problem, finde ich zumindest, ist diese eindeutige Segmentierung des Games. Also wir haben zuerst die Schule, in der es verschlossene Türen gibt und man muss Schlüssel finden. Wir haben die... danach das Hospital, in dem man, in dem, in dem man sich... Äh, in dem es verschlossene Türen gibt und man muss Schlüssel finden. Und... Dann wurde es ein bisschen allerdings ein bisschen lockerer, muss ich sagen. Dann war es so ein bisschen koordinierter, wo man eben alles hingehen kann. Es gab mehrere Sachen, die wir logischerweise übersehen haben. Wie gesagt, Kaufman. Es gibt die Möglichkeit, ihn zu retten oder ihn nochmal zu sehen zumindest. Also es gibt mehrere Endings. Es gibt ein Good Ending, es gibt ein Good Ending Plus, es gibt ein Bad Ending, das, das, das wir erreicht haben. Ich weiß nicht, ob es ein Normal Ending gibt. Keine Ahnung, eventuell. Vielleicht gibt es auch ein Meme Ending. Kein Plan. Aber... Auf jeden Fall sehr hohe Replayability, das kann man schon mal sagen. Und vor allem Items, die wir logischerweise nicht gefunden haben, weil wir entweder das spezifische Ending eben nicht, nicht bekommen haben oder weil wir einfach Sachen, die wir nicht, weil wir nicht genügend die Stadt eventuell gegründet haben. Und es gibt mehrere Möglichkeiten eben auch in dieser Stadt logischerweise in, wahrscheinlich in einzelne Häuser zu gehen, aber zumindest noch Items zu finden, die wir nicht mitgenommen haben. Aber davon mal abgesehen, ähm, generell sehr geiles Game. Der Playthrough hat mir definitiv Spaß gemacht. Ähm... Ich habe auch gesehen, man findet auf jeden Fall zu dem Hospital, in dem wir ja die Karte nicht gefunden haben, das erste Mal, als wir im Hospital waren. Man hat eine Karte da, die wir leider nicht gefunden haben, die aber relativ zu Beginn ist. Die habt ihr aber anscheinend einfach übersehen. Damit hätte ich mir das Ganze aber zumindest ein bisschen einfacher machen können, weil ich ja genau gewusst hätte, wo wir lang gehen können und wo letzten Endes nicht, was ja so ähnlich war wie in der Schule eben von, von, vom Aufbau her. Wobei ich auch einmal die Shotgun übersehen habe, davon mal abgesehen. Aber, ähm... Ja, das war's. Weiterer Playthrough geht zu Ende, meine lieben Freunde. Silent Hill ist damit offiziell beendet, aber das heißt nice natürlich nicht, dass es mit Horror schon vorbei ist. Ha! Weit gefehlt, es geht direkt weiter mit Horror, wahrscheinlich auf meinem Channel. Wir haben nämlich noch ein paar PS2-Games tatsächlich, die noch ähm, eines Playthroughs was, was, ist der, was ist der genaue Wortlaut, damit ich jetzt nicht komplett wie ein äh, deutschrap duden klinge. Es gibt noch ein paar PS2-Games, derer Playthrough, Horror, derer Playthrough es bedarf. Fuck, das war absolut grauenhaft, aber ist egal. Wir bleiben dabei. Ähm, eventuell mit besserer deutscher Grammatik dann auch. Und wie, äh, ein kleiner Hinweis, es gab einen Playthrough, das ich, äh, weil ich Softlock war, leider droppen musste. Dafür ist ja jetzt Silent Hill eingesprungen letzten Endes für dieses Game. Ähm, dieses Game hat mehrere Teile und der zweite Teil kam auf, dem PS, auf der PS2 raus und das wird wahrscheinlich als nächstes kommen, außer es hüpft irgendwie noch ein anderes Game, was eventuell nicht Horror ist, vorher noch mit rein, werden wir aber sehen. Das zeigt die, Zuk die Zukunft, denn ich weiß es wo an diesem Zeitpunkt selber noch nicht. Aber erstmal können wir uns im, in der Gewissheit ähm, zurücklehnen, dass wir das Bad Ending einmal gesehen haben. Viele gehen immer aufs Good Ending, weil sie Silent Hill schon mal gespielt haben und dann ihre Skills show posen müssen, egal. Wir machen das nicht, wir machen das... So, wie das wahrscheinlich die meisten zum ersten Mal gemacht haben, nämlich mit dem Band Ending. In dem Kontext hoffe ich, dass euch ähm, der Playthrough zu Silent Hill gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Playthrough oder was auch immer ihr sehen wollt, was mich beinhaltet. Wenn ihr wollt, wieder liebe Freunde.